വെൽക്കം ടു കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് കാറ്റഗറി ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പിള്ളേരായ സാധനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മളാണല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ മാത്സിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് രണ്ട് ചതുരശ്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം എന്ത് വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരപ്പളവും വികരണവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ വികരണവും പരപ്പളവും സമചതുരത്തിന്റെ കേസിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതൊരു സമചതുരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് അതിന്റെ വികരണമാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എടുത്താൽ മതി ഇതേക്കാലം നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം വികരണത്തിന്റെ നീളം സെയിം ആണ് ഈ നീളം തന്നെയാണ് ഈ നീളം വരിക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് എ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് എ ആണ് ഇതും എ ആണ് ഇതും എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വികരണത്തിന്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയയും വികരണവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നേകണത് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്രയാ നേകണത് രണ്ട് ചതുരശ്ര യൂണിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഈ രണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുന്നു ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് റൂട്ടായിട്ട് മാറില്ല റൂട്ട് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പഠിച്ചോനെ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമയം കൂടുതൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തീയറി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒറ്റ അഭിപ്രായ അഭ്യർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ എന്തായിട്ട് മാറണം പുലികളായിട്ട് മാറണം മാത്സിൽ ഫുൾ അടിക്കണം മുപ്പതിൽ മുപ്പത് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ സേഫ് സോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുക മാത്സിനെ നിങ്ങൾ വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം അതിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെങ്കിലും തിരിച്ച് നമ്മളത് സ്നേഹിക്കും വളരെ നന്ദിയുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് അവർ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക അമ്പത് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ വിറ്റ വിലക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ അമ്പത് ുകളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് നാൽപ്പത് നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മെത്തഡോളജികൾ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ എല്ലാം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം മനസ്സിലാകുക ഇങ്ങനെ
കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത് കോസ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ബുക്കുകളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സി പി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് വരിക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എക്സ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സി പി ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഷുവർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അമ്പത് ആണ് അല്ലെ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ആണ് അപ്പൊ അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം അമ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടി പോയി നൂറില് നാല് എത്ര വട്ടം വെട്ടി പോകും നോക്ക നൂറിൽ നാല് എത്ര വട്ടം വെട്ടി പോകും ഇരുപത്തഞ്ച് വട്ടം വെട്ടി പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയായിട്ട് മാറി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേട്ടോ എന്തൊരു എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നണം അത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടിയില്ലേ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു ട്രെയിൻ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയ എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കാരണം ഇത് മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാം എന്തായാലും മാറണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറണം അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് എന്തായാലും മാറ്റിയാ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്താ പറയാ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിൻ ഒരു സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമയം ഇപ്പൊ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ ടൈം അല്ല കണ്ടത് തന്നെ അപ്പൊ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ വി ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനെട്ടും എഴുപത്തിരണ്ട് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് നാല് വട്ടം വെട്ടി പോകും അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നാല് വട്ടം അഞ്ച് വട്ടം വെട്ടി പോകും നോക്കൂ രണ്ട് പൂജ്യം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ നാല് കിട്ടിയില്ലേ ഇരുപത് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി അവർ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൈക്രോബോധന നൈപുണികളിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൈക്രോബോധന നൈപുണികളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുള്ളൂ ചോദ്യം ചോദിക്കൽ വിശദീകരിക്കൽ പ്രബലനം ഡി ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പഠന നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കുക ബീജഗണിതം എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഭാസ്കര എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേന്ദ്ര ഫിസിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല്